നമസ്കാരം വന്ദേഴ്സ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ സോയ പെരട്ടാണ് സോയ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ആർക്കും അധികം താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബീഫ് റോസ്റ്റിൻ്റെ അതേ രുചിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോയ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം സവാള ഒരെണ്ണം ചെറിയുള്ളി പതിനഞ്ചെണ്ണം തേങ്ങ കൊത്ത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ആറെണ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എട്ട് അല്ലി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കാളി ഒരെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വെളിച്ചെണ്ണ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് വെള്ളവും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കണം എന്നാലേ ഇതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കഴിയതും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക ഇനി എങ്ങനെയാ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മസാല വറുത്ത് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും മൂന്ന് പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയതും ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കൂടെ കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് സവാള നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം പൊടികൾ ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മീറ്റ് മസാല ഗരം മസാല പെരുഞ്ചീരകം എല്ലാം ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് സോയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം സോയ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് സോയ നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പൊ സോയ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ച് കാണും ഇനി ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും മൂന്ന് പച്ചമുളക് നടുകെ കീറിയതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിയുടെ നിറം മാറിയതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് 
ഇത് നന്നായി വരട്ടിയെടുക്കാം നമ്മുടെ നാടൻ സോയാ പെരട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്കിത് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല വീ